എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ പീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപാട് ദിവസമായി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റാണ് ഒരു ബെഡ്റൂം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇത് മൾട്ടി കളറാണ് രണ്ട് കളറായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൂട്ടി ഉറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ബൾബ് സാധാ ബൾബ് മതി ഒരു ഫീസ് ആയത് മതി പിന്നെ ചെറിയൊരു വയറിൻ്റെ പീസ് ഇത്ര എടുത്ത് നോക്കണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് മതി പിന്നെ ഇതൊരു പി സി ബി ബോർഡാണ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പീസ് എടുക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു പീസ് പി സി ബി ബോർഡ് പിന്നെ ഒരു ആറ് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ എണ്ണം കൂട്ടാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആറിനെ എടുത്തത് രണ്ട് കളറിലാണ് എടുത്തത് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വെള്ളയും അതുപോലെ ഒന്ന് പച്ചയും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കൺട്രോളറാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിൽ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ലെഗ് ഉള്ളതാണ് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് ലെഗ് ഉള്ളത് ഇനി വേണ്ടത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് പത്ത് ഹോംസ് ആണ് ടെൻ ഹോംസിൻ്റെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് അടപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ രണ്ട് അടപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു യു എസ് പി കേബിൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പിന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ സാധാ പിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതായാലും മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അത് നമ്മൾ ഈ ബൾബിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പീസായ ബൾബ് മതി അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആണ് അതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ പി സി ബി ബോർഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ആ പി സി ബി ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് പാനൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ഒരു മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി വെച്ച് ഗ്രീൻ കളറും അതുപോലെ വൈറ്റ് കളറും രണ്ട് പാനൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എൽ ഇ ഡി വെക്കണം അതിന് ശേഷം അത് അതിലൊട്ടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ഭാഗത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോളിലൂടെ കൊള്ളുന്ന വിധത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് പീസ് അതുപോലെ ഇനി മറ്റൊരു പീസും കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ അടപ്പിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ അടപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു അതുപോലെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം മറ്റേ പീസിൻ്റെ ഇരട്ടി വീതി ഉണ്ടായാൽ മതി അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പും അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡോട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് പല എൽ ഇ ഡിയും പല മോഡലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡിയിൽ ഈ ഡോട്ട് വരുന്ന ഭാഗം നെഗറ്റീവ് അതുപോലെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭാഗം പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് മൊത്തം ഒരു സൈഡിലും പോസിറ്റീവ് ഒരു സൈഡിലും ആക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് എടുത്ത എൽ ഇ ഡിയിൽ മാറ്റമുണ്ട് അതിൽ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം അതും അതുപോലെ മൂന്നെണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ ലൈനിൽ പ്ലസും ഒരേ ലൈനിൽ നെഗറ്റീവും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൂ ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പാനൽ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാനലും റെഡിയായി ഇതിൽ ഒന്ന് വൈറ്റും അതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രീനും ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഭാ ഒരു ഭാഗം പ്ലസും അതുപോലെ ഒരു ഭാഗം മൈനസും ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് ആ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകില്ല അപ്പം ഒന്ന് അതിന് കുറച്ച് വീതി കുറക്കാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവ തമ്മിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഈ മൂന്ന് എൽ ഇ ഡിയും ഒന്നാക്കണം അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിലോട്ട് ഈ റെസിഡൻസ് ഏതായാലും കൊടുക്കാനുണ്ട് പത്ത് ഹോമിൻ്റെ റെസിഡൻസ് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവിൽ കൊടുക്കാണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും അപ്പോൾ ആ റെസിഡൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അത് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോയിൽ
അതിനൊരു ഹോൾ ഇടണം ഇപ്പോൾ ഈ ബൾബിൻ്റെ ഹോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയുണ്ട് അതിലൂടെ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി അടങ്ങും വേണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ബൾബിൻ്റെ ഹോൾ വലുതാക്കണം ഒരു ഒരക്കടലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് പൊട്ടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ബൾബിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലേഡ് ചൂടാക്കി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു ബൾബിന് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എൽ ഇ ഡി പാനലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് രണ്ടും ജോയിൻ്റ് ആക്കണം രണ്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് രണ്ടിന് കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഒന്നാക്കി മാറ്റുക ഒരു ചെറിയൊരു വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്ത് ഒന്നാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് കോമണും അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റും ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ബൾബും അതുപോലെ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പും കൂടി ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഹോൾ അടിയാത്ത രീതിയിൽ രീതിയിൽ ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം അതിലേക്ക് ആ എൽ ഇ ഡി പാനൽ ഇറക്കി വെക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഗ്ലൂ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി എൽ ഇ ഡി പാനൽ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് വയറ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പശയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ ഒരു യു എസ് പി കേബിളിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പിലേക്ക് ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഗ്ലൂ ഇട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് നമുക്ക് കളയാം അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ യു എസ് പി കേബിളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാർജിങ് മാത്രമുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ലാത്ത യു എസ് പി കേബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പോസിറ്റീവും അതുപോലെ നെഗറ്റീവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ചില യു എസ് പി കേബിളിൽ ഒരു നാല് വയറോളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ബ്ലാക്കും റെഡും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനും ഒരു അടയാളം ഇടുക ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെയും കട്ട് ചെയ്യാം ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ യു എസ് പി കേബിൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ ഒരു വലിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഒരു പി സി ബി ബോർഡിൻ്റെ അതിലേക്ക് ഈ ഒരു കൺട്രോളർ കണക്ട് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യല്ല അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഈ ഒരു നെട്ടുണ്ടാവും അത് ഊരി മാറ്റുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിനനുസരിച്ച് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഹോൾ ഇട്ടു അത് കറക്റ്റാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കടത്തി വെച്ച ശേഷം ആ ഒരു നെട്ട് ഇതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു മൂടിയും യു എസ് പി കേബിളും അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു മൂടിയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട ശേഷം അതിലേക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഗ്ലൂ കണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത ആ പി സി ബി ബോർഡ് ഇതുപോലെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം അത് ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടും ഉണ്ടാക്കി നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ബൾബും എൽ ഇ ഡിയും അതുപോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് അത് നേരെ വരുന്നത് കോമൺ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഒരു എന്താ യു എസ് പി എന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് വയറ് അത് രണ്ടും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി പകത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓവറായിട്ടൊന്നും വേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു മുടിയിൽ കൊള്ളുന്ന അത്രയും വയറ് മതി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അത് ജോയിൻ്റ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ
ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കറക്റ്റായിട്ട് യു എസ് ബിയിൽ നിന്ന് എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു വയറാണ് യു എസ് ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവാണ് ഈ റെഡ് വയറ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ വയറ് ഈ വസ്റ്റത്തെ ലെഗിന് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു കൺട്രോളർ ഈ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തും വൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി കത്തും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ലെഗിൽ കൊടുക്കുക അപ്പം കൺട്രോളർ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ എൽ ഇ ഡിയും കത്തും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണ് നേരെ ആ വയറ് നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷേ അതൊരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വയറും തൂങ്ങി കിടക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നോബും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ചാർജറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചാർജറിൽ അതിൻ്റെ ചാർജർ ബോട്ടിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് വലത്തോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നോബ് വലത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി തെളിയുന്നത് കാണാം മാക്സിമം ലൈറ്റ് ആണിത് നല്ലൊരു റൂമിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രകാശം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ലെവലിൽ വരെ നമുക്ക് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്തോട്ട് തിരിച്ചു നോക്കാം ഇനി അപ്പുറത്ത് ഏത് കളറാണോ കൊടുത്തു വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രീൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് കളറാച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് തെളിയും ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി കളർ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫാമിലിയിലേക്കും കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് കാല കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഞാൻ മാസ്റ്റർ പീസിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഈ ഇതുപോലത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സർക്യൂട്ടൊന്നും വർക്ക് ആവില്ല അപ്പം അത് ഫെയിലായി പോയാൽ അത് ഒഴിവാക്കും കാരണം അങ്ങനെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഫെയിലായി ഒന്ന് രണ്ട് എന്താ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ ഫെയിലായി പോയി ഏതായാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അത് വെച്ചതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ എന്താ ഈ ഒരു പി സി ബിയിലാണല്ലോ വെച്ചത് ആ പി സി ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കുറക്കട്ടോ കാരണം ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് വാങ്ങണ്ട ഞാനിത് ഇതും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തട്ടുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയത് അപ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വ